Good morning. Ahoj. It's wonderful to be with you. Je super být s vámi. Uh, we have come a long way from Australia. Byla to docela dlouhá cesta z Austrálie. Uh, if you've been to Australia, you know it's a very long plane ride. A pokud, ví, pokud jste byli v Austrálii, tak víte, že to je hodně, hodně dlouhý let. And in Australia right now it's the middle of winter, very cold. It's very cold, our winter. A v Austrálii teďka máme zimu a je taková velice mírná. Top temperature 12 degrees. Maximální teploty 12 stupňů. So to be with you today is just wonderful. Takže být tady s vámi v létě je prostě skvělý. We love your pastors. Milujeme vaše pastory. And we are so glad we are finally here. A jsme tak strašně rádi, že jsme opět tady. We waited three years to come and visit here. Čekali jsme tři roky, než jsme se sem mohli vrátit. But in between there's been something called COVID. A mezi tím bylo něco, čemu se říká COVID. But we are now here and we are very, very excited. Ale jsme zde zpátky a jsme velice nadšení. We have a saying back in Australia. A v Austrálii máme jedno takové řečení. Behind every good man is a great woman. Za každým skvělým chlapem je skvělá žena. Can the women agree? Souhlasíte? <laughs> <laughs> I have another saying. A mám ještě jedno řečení. Behind every great man is a surprised woman. <laughs> Za každým mužem je překvapená žena. <laughs> All I know is I have a very very good woman standing beside me. Co já vím, je že vedle mě stojí jedna velice velice dobrá žena. And so I would love to invite my wife Pastor Sally to come and say hello as well. A tak bych sem rád pozval i uh, Sally sem za náma. Good morning, everyone. Dobré ráno všichni. I have longed with all of my heart to meet you all. Já jsem se těšila z celého srdce na to, až se s vámi zase potkám. And as David said, it's been three long years. A jak říkal David, byly to tři dlouhé roky. But here we finally are. Ale konečně jsme tady. The moment I walked into your building. V tu chvíli, když jsem vešla do téhle vaší budovy, tak jsem si uvědomila, že je na ní něco strašně zvláštního. It looks pretty cool. Vypadá tak jako že cool. It's set out really well. Sorry? It's set out really well. Je to všecko tady hezky zařízený. It's very organized. Všecko hezky zorganizovaný. I noticed all these things. I noticed all these things. A toho, všeho, toho, toho všeho jsem si všimla. But the thing that I noticed more than anything else is the spirit in here. Ale toho čeho jsem si všimla nejvíc je ten duch, který zde přebývá. Happy. Veselý. Joyous. Radostný and free. a svobodný. And so I'm to be here. A proto jsem tak strašně ráda, že zde můžu být. When was me, this is base camp, Když uh, nám uh, pastor Michal vysvětloval, že tohle je base camp, I said, I know why it's base camp. já vím, proč je to base camp. <laughs> When a wants to climb a mountain, Když horolezci vylízejí nahoru, he goes to base camp. tak začínají v base campu. And there's only one Of base camp. A je tady jenom jedna uh, funkce pro base camp, And pro základní tábor. One way to go when you're at base camp. A když jste v základním táboře, tak je, existuje jenom jeden směr, který It's můžete jít. To go up. A to je nahoru. To climb a mountain. Uh, vylézt nahoru. To climb a spiritual mountain. Vylézt na duchovní horu. To grow. Růst. And to become strong. A stát se silnými. And so I believe that is what's going to happen here at City House. A já věřím, že to je to, co se stane zde v City House. A base camp is just the beginning. Základní tábor, base camp je jenom začátek. Of a very exciting adventure for your church. Velice vzrušujícího dobrodružství pro vaši církev. And so now I hand over to my husband. It's been lovely meeting you. Ráda jsem vás viděla a předávám slovo svému manželovi. <laughs> Uh, she's a wonderful woman. Je to skvělá žena. We have five children together. Máme pět dětí dohromady. And we now have eight and a half grandchildren. A máme osm a půl vnuků a vnoučat. vnoučat. Nobody in Australia knows that there's another one coming. Nikdo v Austrálii neví, že je další vnouče na cestě. So you can't tell anyone that. Takže to nikomu prosím neříkejte. Otherwise, <laughs> jinak je po mně. <laughs> and we, we, we're missing them very, very much. We are missing the family a lot. Uh, rodina nám strašně chybí. Uh, we FaceTime our children while we're away. Uh, volali jsme si s našimi dětmi nedávno. And last week we FaceTimed our dog. 
A minulý týden jsme si volali i s naším psem. And it was really sad because she was obviously very sad. A bylo to smutný, protože ten pes byl strašně smutný. She just looked into the camera. Díval se do té kamery. As if to say, you abandoned me. When are you coming home? A říkal jste, byste mě opustili, kdy se vrátíte? And that broke our heart more than missing the children. A to zlomilo naše srdce víc než to, že to jak nám chybí děti. Well, for me anyway, maybe not for my wife. Ale spontá pro mě, nevím jak pro mou ženu. I'm excited about the series that you've been doing. A já jsem nadšený z té série, kterou teďka máte. Getting your values right, your priorities right. Uh, že si, tím, že si srovnáváte hodnoty, že si dáváte do pořádku priority. Making decisions about what you focus on and what is important in your life. Rozhodujete se o tom, na co se chcete zaměřit a co je důležité ve vašem životě. Because these are huge issues. Protože to jsou důležité otázky. Uh, in Australia we, uh, we love to have a title for every message. A v Austrálii chceme mít pro, pro každý kázání vždycky nějaký nadpis, nějaký titulek. My title is very very simple. A můj dnešní uh, titulek je strašně jednoduchý. The secret to life. The secret to life. Uh, the secret to a good life, a good living. Yeah. Uh, tajemství života, dobrýho života. Is simply put kingdom first je dát království Boží na první místo. So I ask you a question this morning. Takže se vás chci zeptat na otázku. Whose voice are you listening to? Čemu, uh, čí hlas posloucháte? And whose hand are you holding? A čí ruky se držíte? When our children were very little, když naše děti byly malí, I used to help them cross the road. Tak jsem jim pomáhal přejít přes přechod. Přes And silnici. if it was a very busy road, a very big road, a když to byla nějaká větší cesta, která byla hodně out, tak jsem jim vždycky řekl, chyťte se mě za ruku. Then I would take their hand, vzal jsem jejich ruku and I would help them cross the road. a pomohl jsem jim přejít tu rušnou silnici. Protože jsem věděl, že sami by tu silnici nepřešli. Life is a little bit like that. A život je někdy taky takový, hla. Life is like a busy road with a lot of noise and a lot of traffic and a lot of distractions. A život je někdy taky takový, jako rušná silnice, kde je spousta hluku, spousta uh, spousta dopravy, spousta aut, spousta signálů. We have the opinion of people. We have other people's opinions. Uh, slyšíme názory druhých lidí. We have what the world tells us is right or wrong. A svět nám říká, co je správný a co je špatný. We have the pressure of relationships, good relationships, bad relationships. A je na nás nebo kladou na nás tlak naše vztahy, naše dobré vztahy, ale i naše špatné vztahy. We have our own temptations, our own desires. Máme své vlastní pokušení, naše vlastní touhy. And the reality is in life we need to hear another voice and hold on to another hand. A realita je taková, že my v životě potřebujeme slyšet další hlas a držet se další ruky. Because if it's up to us Our lives will never be what God intended them to be. Protože pokud to bude jenom na nás, tak naše životy nikdy budou takový, jaký je pro nás připravil Bůh. And the answer is not more education. A uh, to odpovědí není více vzdělávat. The answer is not a self improvement technique. A to odpovědí není nějaký uh, nějaká seberozvojová technika. The answer is not to gain more wealth and to be successful in a profession. To odpovědí není uh, být bohatý a být úspěšný v profesi. The answer is so simple. Ta odpověď je strašně jednoduchá. To enjoy a great life. K tomu, aby jsme měli dobrý život. To have peace and joy and purpose. K tomu, aby jsme měli klid a uh, radost a směr. It's simply a choice to say God's kingdom first. Stačí říct Boží království jako první. Read a passage of scripture. Přečteme si uh, pasáž z Bible. It's a little long one, so I won't waste time reading in English. Uh, je delší, takže nebudeme číst anglicky, ale jenom česky. My friend will read. Kamarád to přečte. Uh, je to z Matouše 6:25 až 33. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, nezhromažďují dostodol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? 
Co pak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč se děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou. Ale říkám vám, že ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíše vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti, neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. I hope he read the right scripture. Doufám, že přečetl tady správný verše. Yes, I have no idea what he just read. Protože nemám vůbec žádný tušení o tom, co právě přečetl. Knowing what comes first is incredibly powerful. Vědět, co dát na první místo, má neuvěřitelnou moc. It immediately reduces options. To okamžitě omezuje možnosti. As soon as you say yes, to one thing you're saying no to many things. Ve chvíli, kdy jedné věc řeknete ano, tak spoustě dalších věcí říkáte ne. You say yes to study in one direction, you're saying no to all the other options. Vy říkáte, že budete studovat uh, v jednom směru a v tu chvíli se uh, říkáte ne všem ostatním směrům. You say yes to one job, you're saying no to a lot of other jobs. Říkáte ano jedné práci a v tu chvíli říkáte ne všem ostatním pracem. When I said yes to my wife, ve chvíli jsem řekl ano své manželce. I said no to every other woman on the planet. Tak jsem řekl ne všem ostatním ženám na zemi. When I took on a mortgage for my house. A když jsem si vzal hypotéku na svůj dům. I said no to a lot of other spending. Tak jsem řekl ne spoustě dalším druhům, jak bych mohl utrácet. Knowing what you say yes to. Když víte čemu říkáte ano. Takes away a lot of choice and a lot of confusion tak tím odstraníte spoustu dalších možností, ale taky spoustu zmatení. And when we say yes to God, a když říkáme ano Bohu, když říkáme ano Jeho lásce, Jeho pokoji, Jeho radosti, tak říkáme zároveň ne spoustě věcem, kterým svět říká, že bychom měli říct ano. We're saying no to temptation. Říkáme nepokušení. We're saying no to immorality. Říkáme ne nemorálním věcem. We're saying no to selfish living. Říkáme ne uh, sobectví. We're saying yes to God. Říkáme ano Bohu. Knowing what comes first also sets priorities. Když uh, sets priorities, jo, sets focus. Nastavuje to taky vaše priority, nastavuje to vaše zaměření. If you're in a race, only one person comes first. Když závodíte, tak jenom jeden člověk, Which jeden means může zvítězit. Everybody else was behind. A všichni ostatní jsou za ním. When we set a priority in life, když si v životě nastavíme prioritu, everything else has to fit in with that priority. Tak všechno ostatní se musí postavit za tu prioritu. You made a priority to be here at base camp today. Vy jste si dneska dali jako prioritu být zde v base campu. Which meant Coffee came second. To znamená káva až na druhém místě. Unless you got up early. Pokud jste tam nevstali brzy. And you had your caffeine before. A měli jste kávu předtím. But you said no to going out to lunch. You said no to lots of things. I'm coming to church first. Řekli jste ne, že to můžu teďka na jídlo. Řekli jste ne spoustě dalším věcem. Řekli jste ano, jdu semka jako na první místě. I'm not going to, I'm not going on a holiday. Nejdu na dovolenou. I'm not going to visit friends. Nejdu navštívit kamarády. First priority. First thing. Nejdřív priorita. I'll be in church. Já jsem v církvi. Set priorities. Nastavte si priority. It doesn't mean those other things are wrong. To neznamená, že ty ostatní věci jsou špatně. But you made a choice. Ale udělali jste rozhodnutí. Něco jste si vybrali. But the greatest thing about knowing what comes first. Ale to nejlepší na tom, když víte, co je na prvním místě, it into your life. tak to přináší růst do vašeho života. It you to Způsobujete to, že se vám dobře daří, When you know what comes first. 
když víte, co je na prvním místě. Whatever you focus on ultimately increases in your life. Cokoliv, na co se zaměříte, tak bude ve vašem životě růst. Whether you focus on good things or bad things. Ať už se zaměříte na dobré věci nebo na špatné. What you focus on increases. To, na co se zaměříte, roste. If you're an Olympic athlete, if you are training as an athlete, pokud uh, trénujete jako atlet, you focus on that more than anything else. Tak se zaměříte na ten trénink víc než na cokoliv ostatní. And if you focus on it enough, you become an excellent athlete. A když se na to zaměříte dostatečně, tak se z vás stane vý, uh, výkonný sportovec. If you want to do well in your studies, pokud uh, se chcete, aby se vám dařilo Focus on your studies and you will do well. Ve studiu, zaměříte se na studiu a bude se vám dařit. It's the same with the kingdom of God. A stejný je to i s královstvím Božím. It's the same with our spiritual lives. Stejný je to s naším duchovním životem. If we put kingdom first, když dáme království Boží na první místo, everything else begins to find its place. Tak všechno ostatní nalej, najde své pravé místo. Because we put our hand in God's hand protože my jsme dali naši ruku do božích rukou. Protože jsme poslechli to, co po nás Bůh chtěl. A on nás díky tomu může převést přes tu cestu toho zmatení. Dokáže nás vyvést z toho místa, kde slyšíme všechny ty hlasy, co po nás chtějí. A vede nás do jeho požehnání, do života s ním. When we say yes to God, Když říkáme ano Bohu, it opens up two things. tak to otevírá dvě věci. Otevírá to boží moc a otevírá to boží zaopatření. We serve a powerful God. Máme mocného Boha. He's the God who created everything. On je Bůh, který stvořil všechno. He's the God who spoke and all of the heavens came into place. Je to Bůh, který promluvil a všechno vzniklo. And the incredible thing is, a ta úžasná věc je, that power is available for us. Že tahle ta moc je nám dostupná. I sat in a church as a little boy for many many years. Já si pamatuju, že jsem seděl v církvi jako malý kluk. Being taught about God. A učili mě tam o Bohu. It was a very religious church. A bylo to takový velice náboženský náboženská církev. I never realized that God was powerful. You didn't. I never realized that he was powerful. Uh, a uh, nikdy jsem si neuvědomoval, že jak je Bůh mocný. And I never realized that he wanted us to experience that power. A nikdy jsem si neuvědomoval, že on chtěl, aby my jsme okoušel, zakoušeli tu moc. But the Bible promises for every follower of Jesus. Uh, v Bibli je napsáno, že každý následovník Ježíše, that we will know his power. Bude znát jeho mo- moc. Jesus himself said, you will receive power. When the Holy Spirit comes upon you. Ježíš sám řekl, vy budete mít tu moc, když na vás uh, přijde Duch Svatý. And that power is to live a, transformed life. a ta moc znamená žít uh, změněný, změněný život. To live a powerful life. Žít život v moci. A different life than we could ever live on our own. Žít jiný život, než, než jaký by jsme byli schopni žít sami sami. Uh, the Bible in Ephesians chapter 3, 16. V Bible v Efeským, v Efeským 3, 16 se píše. Says this, I pray that out of his glorious riches. Modlím se, aby kež vás jeho duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. He may strengthen you with power. Ano, kež vás posilní ve vašem nitru. I read the whole verse, sorry. Okay. <laughs> He's ahead of me. Ano. He's doing a very, very good job. Je o krok napřed. Dělá I think you should práci. just uh, uh, thank him for the work that he's doing. <laughs> <laughs> we, uh, we came to uh, Bono. But how do you pronounce your city? Bono? Brno. Ber- Berno. Brno. 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 Yes. Brno. Přijeli jsme do Brna. If I was to tell Brno. Hey, we come to Brno. Little bit Italian. 
<laughs> there was no way we could come to your country in our own strength. Není možný, aby jsme do vaší země přijeli ze svých vlastních sil. We could never have walked this far. My bychom takhle daleko sami nikdy nedošli. We could never have swum the ocean. My bychom nikdy nepřepra- nepřeplavali přes oceán. We simply got onto a plane, got onto a train. My jsme prostě museli na letadlo a pak jsme museli sednout na vlak. And the power of the plane and the power of the train got us here. A byla to síla toho letadla a síla toho vlaku, co nás dostalo sem. We can never live the life God wants us to live in our own strength. My nemůžeme žít uh, život, který pro nás chce Bůh ze své vlastní síly. We need his power. My potřebujeme jeho moc. Before I said yes to Jesus. Předtím, než jsem řekl ano Ježíši. My life was an absolute mess. Tak můj život byl strašný nepořádek. I was had a years and years habit of drugs. Já jsem měl několik let, jsem uh, bral drogy. Years of alcohol. Uh, pil jsem alkoholu hodně. Years of popping pills. Uh, jedl jsem různý prášky. Years of living a completely immoral life. Vedl jsem naprosto nemorální život. And I knew that I could never change myself. A já jsem věděl, že já to nikdy nezměním. I needed God's power to set me free and live a good life. Já jsem potřeboval Boží moc, aby mě vysvobodil a abych mohl žít dobrý život. One example. Jeden příklad. Was with alcohol. Byl s alkoholem. I always wanted to get drunk. Já jsem se vždycky chtěl opít. Then I asked Jesus into my life. Pak jsem pozval do svého života Ježíše. And I said, I know Jesus doesn't want me getting drunk. A já vím, že Ježíš nechce, abych se opíjel. It was a choice. To bylo rozhodnutí. Do I live like Jesus wants me to live or do I live like my body wants to live? Žiju tak, jak chce Ježíš, abych žil nebo žiju tak, jak chce moje tělo, abych žil. So as a young Christian I said, okay, I'm going to stop drinking. A jako mladý křesťan jsem řekl, dobře, tak já přestanu pít. And I would say to myself over and over and over again. A říkal jsem si to uh, sám pro sebe znovu a znovu a znovu. I'm not going have a drink, I'm not going have a drink, I'm not going have a drink, I'm not going have a drink. Nenapiju se, nenapiju se, nenapiju se, nenapiju se. I'm a good Christian, I'm a good Christian, I'm a good Christian. Dobrý křesťan, jsem dobrý křesťan. I'm not going get drunk, I'm not going get drunk, I'm not going get drunk. Neopiju se, neopiju se, neopiju se. Do you know what I did? A víte, co jsem udělal? I started drinking. Začal jsem pít. And I get drunk. A opil jsem se. I wouldn't get drunk in public. I, I, not, not, in, uh, not in public. Ne, neopil jsem se někde na veřejnosti. But I couldn't give up alcohol. Ale nemohl jsem se vzdát alkoholu. Until one day, až do jednoho dne, I gave up trying in my own strength. Tak jsem vzdal to své vlastní snažení. And I can remember in a church service in Australia. A já si to pamatuju, že to bylo během bohoslužby v Austrálii. The pastor got up one day and he made a declaration. Uh, pastor se postavil a učinil prohlášení. Said in this church. A řekl, v téhle církvi. We believe that God is a God of power. My věříme, že Bůh je Bohem moci. God can change your life. Bůh může změnit váš život. He said, if you're struggling with anything, pokud s něčím bojujete, then we will pray with you. Tak se s váma budeme modlit. And we believe a miracle can happen in your life. A věříme, že se může stát zázrak ve vašem životě. At the end of the service, I made my way to the altar. A na konci, na konci té bohoslužby jsem přišel až do přídu. Because I realized I couldn't do it on my own. A uvědomil jsem si, že já to nezvládnu sám o sobě. I remember kneeling on the floor. Pamatuju si, jak jsem tam klečel na zemi. Somebody came and they laid their hands, they prayed for me. A někdo přišel, položil na mě ruku a modlil se za mě. God did a miracle in my life. A Bůh udělal zázrak v mém životě. And I was completely set free of the hold of alcohol. A já jsem byl naprosto osvobozený z toho vězení alkoholu. It's just one example of how God's power changes our lives. To je jeden z příkladů, jak Boží moc mění životy. Can I encourage you if you are struggling with your own weakness? Chtěl bych vás pozbudit, jestli teďka bojujete s nějakou vlastní slabostí. In whatever area it may be. V jakékoliv oblasti vašeho života. Maybe it's temptation. Možná je to pokušení. Maybe it's anger. Nebo je to vztek. Maybe it's frustration. Nebo je to frustrace. Whatever it may be. Cokoliv to je. When we say yes to kingdom. Když říkáme ano Božímu království. The power of God's spirit begins to work in our lives tak moc uh, božího ducha pracuje v našich životech. But it's not just power that flows, it's also God's provision. Ale není to jenom boží moc, ale je to i jeho zaopatření. God said seek first his kingdom and his righteousness. Uh, Bůh říká, hledejte nejdřív moje království a jeho spravedlnost. And all these other things will be given to you. 
a to všechno ostatní vám bude přidáno. God wants to give you good things. Bůh vám chce dát dobré věci. God wants to lead you into good places. Bůh vás chce dovést na dobrá místa. God doesn't leave us on our own to figure everything out. Bůh nás nenechává samotný, aby jsme se všeho báli. Like a good father, jako dobrý otec, he takes our hand, uh, natáhne se k naší ruce and he leads us. a provede nás. We don't have to be that smart. My nemusíme být tak strašně chytří. Now, for me, this was very good news. Tohle pro mě byla skvělá zpráva. I'm not very smart. Protože já nejsem moc chytrý. I told you, I messed up my brain with drugs and alcohol for years. Já jsem vám to říkal, já jsem si pokazil mozek drogama a alkoholem po několik let. When I said to Jesus, what, what, what do you want me to do? What am I supposed to do with my life? A když jsem se zeptal Ježíše, co po mně chceš? Co, co mám dělat se svým životem? I knew that He would help me. Tak jsem věděl, že on mi pomůže. The big decisions that I needed to make. Ty velké rozhodnutí, které jsem potřeboval udělat. I wouldn't have to make on my own. He would provide and he would guide. Já jsem je chtěl udělat sám, ale on mě tím provedl a on mě tím naváděl. As I was praying as a very new follower of Jesus. Když jsem se um, modlil čerstvě potom, co jsem uvěřil. I didn't know the direction of my life. I didn't know the direction that I should go in my life. Tak jsem nevěděl, jakým směrem se mám v životě vydat. I was praying one day and I felt God speaking to me. Tak jsem se modlil jednoho dne a a cítil jsem, že Bůh ke mně promlouvá. And I, I, I heard him say become a nurse. A slyšel jsem ho, jak říká, staň se zdravotním bratrem. Now this was many 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 years ago. A to bylo před mnoha mnoha lety. There were very very few male nurses. A Tehdy bylo ještě strašně málo zdravotních bratrů. Maybe one out of a hundred were male. Možná jeden ze sta. And male nurses back then were very unique. A uh, zdravotní bratři tehdy byli naprosto unik- unikátní. They weren't like me at all. Mě by rádi neměli. And so when I heard God say that, I'm thinking, no way. Takže když jsem slyšel, že Bůh říká tohle, jak se říkám, vůbec. But God confirmed to me, yes, that was the right thing to do. Ale Bůh mi potvrdil, že to byla ta správ, že to je ta správná cesta. And so for eight years I was a male nurse. I studied nursing and I became a very good nurse. Takže já jsem ale studoval tu školu a po 8 let jsem byl velice dobrý zdravotní bratr. And like a crazy idea at the time actually turned out the best thing I could ever have done. A to, co se tehdy zdálo jako naprosto šilený nápad, tak se ukázalo nakonec, že to bylo to nejlepší, co se mohlo udělat. Kdybych neřekl Božímu hlasu ano a nestal se zdravotním bratrem, tak bych nikdy nepotkal svou ženu. We met while we were nursing together. My jsme se potkali, jsme spolupracovali v nemocnici. She wasn't a follower of Jesus. Ona nebyla následovníkem Ježíše. But through our friendship and our relationship, ale skrze naše přátelství a náš vztah. She made the decision to follow Jesus. Učinila to rozhodnutí následovat Ježíše. If I'd never become a nurse, we would never have enjoyed our life together. Kdybych se nestal zdravotním bratrem, tak se naše v životě tak se nikdy nepotkáme. While I was nursing, I learned so much compassion for people. A když jsem byl tím zdravotním bratrem, tak jsem se naučil mít... Když jsem byl zdravotním bratrem, tak mě učili, učili na to, a jak být vedoucím. And so out of a that I would never have made on my own, Takže z rozhodnutí, které já bych sám o sobě nikdy neudělal, God took me to places that he knew would be the best place. Tak mě Bůh dostal na místo, který on věděl, že je pro mě to nejlepší místo. And God wants to lead and God wants to guide us in every area of our lives. A Bůh, Bůh nás chce vést, Bůh nás chce navádět na ty nejlepší místa. It won't necessarily be because we hear a voice from heaven. On to nemusí být nutně hlas z nebes, co uslyšíte. God's not going to tell you when to brush your teeth. Bůh vám neřekne jak jak si čistit zuby. Really? Yeah. <laughs> You, we don't need a voice from heaven to choose what we're going to wear every day. Yeah. Ne, nepotřebujeme, si, nepotřebujeme boží hlas k tomu, aby jsme se rozhodli, co si oblečeme každý den. Most of what we need to know is already written down in the word of God. Většina toho, co potřebujeme vidět, už je napsaná v božím slově. Some people are too spiritual. Někteří lidi jsou až příliš duchovní. They say, God, I need to hear your voice. 
Bože, já potřebuji slyšet tvůj hlas. If I don't hear the voice of God, I won't know what to do. Já, když neuslyším tvůj hlas, tak nebudu vědět, co mám dělat. No, 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 no. God has written in his word. Ne, 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 ne. Bůh napsal do, do Bi- v Bibli. Most of the guidance that we need to live a great life is already written down for us. Většina toho, co potřebujeme k tomu, aby jsme vedli dobrý život, už je napsána v Bibli. The Bible, the word of God is our manual for a great life. Bible, Boží slovo, to je náš manuál na dobrý život. And if we live by the principles of kingdom first, a pokud žijeme podle toho principu Boží království na prvním místě, everything else starts to fall in place. Tak všechno ostatní si sedne na to správné místo. When I was a very young follower of Jesus, když jsem byl uh, mladým následníkem Ježíše, and I came into a church like this, a přišel jsem do církve jako je tato. I had only one friend that I knew in the church. Tak jsem měl jenom jednoho kamaráda v té církvi. She was a little old lady. Byla to taková jedna starší uh, paní. But when I say that, she was actually probably about the same age I am now. A když to říkám, ona vlastně byla stejně stará jako já jsem teďka. That's very scary. <laughs> I shared my heart with this lady. A já jsem se s ní podělil o to, co jsem měl na srdci. I said, I don't know if God can fix my life. Já jsem mi říkal, já nevím, jestli Bůh dokáže napravit věci v mém životě. I know that I love Jesus. Já vím, že miluji Ježíše. I know that I want to do what God wants me to do. Já vím, že chci dělat to, co po mně chce Bůh. But I'm so messed up. Ale já jsem v takovém nepořádku. There are so many areas in my life that aren't right. V mém životě je tolik oblastí, které prostě nejsou v pořádku. I said, what, what, what can I do? Tak jsem se jí ptal, co, co můžu udělat? She gave me some of the wisest advice I've ever had in my life. A dala mi snad tu nejmoudřejší radu, kterou jsem kdy v životě slyšel. So simple but so powerful. Tak jednoduchá, ale tak mocná. She simply said. David? Ona prostě řekla, Davide? Oh, very good. <laughs> If it's in the Bible, pokud to je v Bibli, just say yes. Tak prostě řekni ano. If it's what Jesus is saying, pokud to je něco, co říká Ježíš, just say yes. Tak prostě řekni ano. You don't have to know it all at the same time. Nemusíš tomu všemu rozumět. She said Jesus will take you on a journey. Ježíš tě veme na cestu. It will just be step by step by step. A bude to krok za krokem a za krokem. But if Jesus is leading you. Ale Ježíš tě vede. All you have to do is just keep saying yes. Všechno co potřebuješ je prostě dál a dál říkat ano. No to what I want. Ne tomu co chci já. And yes to what Jesus wants. A ano, tomu, co chce Ježíš. Not my kingdom. Ne moje království. Not my righteousness. Ne moje spravedlnost. But choose first his kingdom. Ale zvol si na prvním místě jeho království. And his righteousness. A jeho spravedlnost. I close with this scripture. Já bych chtěl uzavřít s tímto veršem z Bible. Proverbs chapter 3 verses 5 through to 10 and my friend will read. To 10. Okay. <laughs> That will be challenge. My friend will try okay. and read. <laughs> Celým svým srdcem důvěřuj hospodinu. Nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat. On sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého. Cti hospodina a vyvaruj se zla. To přinese tvému tělu zdraví. Celé tvé nitro to občerství. Uctívej hospodina vším, co ti patří. Tím nejlepším ze své úrody. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat. Kapela už může na, za, nahoru za nama. It's always a good sign when the worship team comes. Je to vždycky dobrý znamení, když kapela přichází na pódium. Because you know when the worship team comes, the preacher is about to stop. Protože víte, že když kapela přichází, tak ten kazatel bude brzo končit. But you know these moments are actually the most important moments in the whole service. Ale to je ten nejdůležitější moment z celé bohoslužby. Protože tohle je ten moment, kdy máme příležitost říct to ano. God, not what I want, říct Bože, ne to, co chci já, but what you want. ale to, co chceš Ty. Not by my or by my 
Ne moje síla, ne moje snažení. But God, I need your power. Ale Bože, já potřebuji tvoji moc. I need your grace. Já potřebuji tvoji milost. I need your love. Já potřebuji tvoji lásku. So I wonder this morning while we're here in this meeting. A přemýšlím tak, když jsme dneska tady. Can you identify with the picture of that child? Dokážete si vybavit ten obrázek toho dítěte? Are you the child that would maybe want to run away and say no no dad I'm not going to take your hand I can do this on my own? Byli jste tím dítětem, který by prostě řekl ne tati, já se nevemu tě za ruku, já se to zvládnu sám. Are you the child that is seeing all that's going on around about but thinking no 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 I, 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 I can find my own way? Nebo jste ten typ toho dítěte, který se dívá, co se všechno děje kolem a říká si jo jo já, já to zvládnu sám? Or are you the child that would simply say Dad, I'm going to trust you. A nebo se tím dítětem, který by řekl, tati, já ti věřím. I'm going to put my hand in your hand. Já, dám, já ti dám mou ruku. And I'm going to let you lead me. A já ti dovolím, abys mě provedl. Because I know that you know the way. Because, because I know that you know the way. Protože já vím, že ty víš. So, ty znáš tu cestu. As I close today. As a... I close, I would love to pray. A jak končíme, tak bych se chtěl modlit. I'd like to pray for people that you may be struggling and you may have areas in your life that you just say God I, I need that love and grace. Uh, chci se modlit za lidi, kteří mají prostě oblasti, ve kterých bojují a potřebují tu boží milost. You're already a follower of Jesus. Už třeba následujete Ježíše. But you know there are areas that you need to say God I need your help. Ale víte, že jsou oblasti, ve kterých potřebujete říct, že já potřebuji tvou pomoc. Nebudu vám říkat, jaká to bude oblast. Ale vy to víte a Bůh to ví taky. Takže já se chci za vás modlit dneska. Ale chci se modlit i za ty z vás, kteří možná ještě nikdy neřekli ano Ježíši. Možná je to poprvé v životě, když se můžete rozhodnout uh, se chytnout Boha za ruku. And say, God, would you lead me? A říct, Bože, vedl bys mě. Here's my life. Tady je můj život. I want to know and follow Jesus. Já chci znát a chci následovat Ježíše. So if you're in either of those groups today, takže pokud jste v jedné nebo v druhé z těchto skupin, can I just ask you just to, to stand to your feet? Můžu vás poprosit, abyste se postavili. And I'd love to pray as you stand to your feet. A já se budu modlit, když si stoupnete. Thank you. Děkuju. Father, I thank you that you are such a good God. Děkuji ti Bože za to, že jsi dobrý Bůh. Thank you that you never wanted life to be complicated and overwhelming. Děkuji ti, že jsi nikdy nechtěl, aby život byl složitý a zavalil nás. You never wanted us to be lost and overwhelmed. Nikdy jsi nechtěl, aby jsme byli ztraceni a přemoženi. And that's why Jesus came. A proto přišel Ježíš. And I pray today. A já se modlím. For every follower of Jesus. Za každého následovníka Ježíše. That you would know God's love and God's power. Abyste znali Boha a jeho cestu. Not to struggle on your own. Abyste nebojovali sami o sobě. But to sense the spirit of God at work in you. Ale aby ve vás Duch svatý pracoval. Doing what you could never do on your own. A dělal to, co sami nikdy nezvládnete. And I pray for those saying yes to Jesus. A modlím se za ty, kteří říkají, yes, kteří říkají ano Ježíši. Taking God's hand for the very first time. A poprvé nechají se Bohem vést za ruku. I thank you God that they will never ever be the same. Děkuji ti Bože za to, že už nebudou nikdy stejní. That you are working in their hearts right now. Že pracuješ v jejich srdcích. And from this point on you will take them on a journey. A od teď je povedeš na cestě. And help them to keep saying yes. A pomůžeš jim říkat ano. And as we say yes every time. A pokaždé když říkáme ano. God you will release your grace and favor. Tak Bože uvolníš svou milost. In every area of our lives. Do každé oblasti našich životů. And we thank you for that father. A za to ti děkujeme Otče. In Jesus name. Ve jménu Ježíš. Amen. Amen. And amen. It's been a pleasure to be with you, a joy to be with you this morning. Byla to radost být dnes s vámi. And I'm going to hand back to the worship team as we close today. A předáváme slovo. Chválám.